丑弟弟，高姐姐来酒店。这是饭店，不是我的主人。你成年了吗？那是不是就可以这哪儿啊！天哪，我昨晚啊！姐妹们，跟我干杯！你们谁谁谁给他喝酒了？算了吧，今天是你结婚前的单身派对，你可以让他高兴高兴。一起单身到老的吗？还说一起租的房子，就住在和体育生的对面。等一下，我们会有人来接。那他呢？放心，我找了人去了过。昨晚我做春梦了。温暖，你在哪里呀、啊？今天你是伴娘，现在就等你了。你你等等会，我马上，我马上。我说是谁呢？这女人谁呀、啊？她。我们班曾经的班花，不过现在呀，是嫁不出去的野花。哎，要不我让我男朋友给你介绍一个呀？宝贝，就像他这样的，找个七老八十，那肯定没问题。<笑>刘丽丽，你有这闲工夫啊？还关心下你老公吧？你瞧他这肾虚的样子，大翩翩地中海，就你这身材，还不如个七老八十。你个没有男人要的臭三八，你凭什么说我男人？谁说他没有男人？他就是我男人。年轻帅气，身体好，可萌可刚，头发还多。这年头啊，老男人可不吃香了，还得是弟弟。弟弟，我们走。刚刚。谢谢你帮我解围啊！这样吧，改天我请你吃饭啊。你要干嘛？姐姐昨晚睡得好吗？所以，姐姐是不想对我负责任。你是梦还是啊？羞死死了！亲爱的，这不是你那木头的前女友吗？哟，这是你啊！哎，等一下，我听说你现在天天相亲，你要是这么走的话，你相亲对象怎么办？姐。你是干什么的？我是他男人。
？怎么可能？啊？他就是我男人，怎么着？只许你找年轻漂亮的，不允许我找年轻力壮的男人呀、啊！文暖，我们才分手多久，你就找了个小白脸？我看你是水性杨花。我水性杨花，总比你脚踏两只船的狗男人好吧？你说谁多？哎，说你。你还真乱废啊！滚！你还真乱废啊！滚！给我等着！我又欠你人情了。这样吧，请你吃饭，随便挑。都行，随便。哎，你怎么会在这儿啊？我今天呢刚好没课，所以过来帮忙煮咖啡。你多大呀？还在上学？你放心，我成年了，我只是现在准备在这边读研而已。啊，勤工俭学，嗯，不错不错，我上点心的吧。家境困难，明明可以靠颜值吃饭，却偏偏这么刻苦。小娃，我没迟到吧？听说你上午请假相亲去了，去了人家没来。没来更好，公司听说新来了一实习生，小奶狗哎，你单身正好可以下手。哎，你说，要是找一个比自己小很多的男朋友，会不会有点？现在都什么年代了？俗话说得好，身高不是距离，年龄不是问题。你现在经过幼儿园，都得小心点。嗯<笑>少爷，老爷的意思呢是不想让你很辛苦，只有从基层做起，才能做到真正的成就。对了，明天换个车，这车太保养了。是的，少爷。弟弟。哦。你怎么知道我在这里上班呀、啊？真巧，我今天刚来这儿实习。你不会就是他们说的那个奶狗实习生吧？奶狗。哦、那这样吧。一会儿我送你一件礼物，就当做之前的感谢。什么礼物？在门口告诉你。怪不得少爷说不辛苦，原来还有这一场。姐姐，你为什么给我买这么多女子鞋子？你刚来实习，如果穿得很寒酸的话，肯定被人笑话呀。你这么努力，将来肯定会有大作为的，像这些二十四。整天花天酒地，也不是都花天酒地。那些富家公子哪个不是左拥右抱的？我前任就是这样的。他家里突然之间得到一笔拆迁款，学了人家脚踏两只船，傻。姐姐，这么说，你很不喜欢有钱人？我要通过自己努力变成有钱人。其实不，你得努力，咱们一起努力。好。既然姐姐送了我入职礼物，那我也要给你回礼。啊！我刚看你逛街的时候，一直都在看这双鞋。这双鞋很贵的。你好，帮我包起来。你干什么？你刚实习哪来那么多钱呀、啊？太贵了。是啊，太贵了。嗯、这不是我们的班花和他的小奶狗吗？刚才在商场就看到你不停的在刷卡，搞了半天，原来是养小白脸儿啊！像你这个同学，啊，要是不花点钱，这小白脸儿怎么会愿意跟他呀？老同学一场，别怪我没有好心提醒你。一头热的养男人，倒回来落得个人财两空，可别笑死我了。<笑>这位阿姨，您刚刚是说？这位叔叔很有钱吗？还是说，你嫉妒我给我女朋友买礼物？小家伙，这里可不是你能消费得起的地方。是啊，姐，今天这么有空呢。跟你讲，你今天来的正好，咱家来新款了。刚才就看你们在门外看了半天，要是没钱呢，就别打肿脸充胖子，瞅你们一个个的穷酸样，真看多了，那钱买了狗眼。这双鞋我也想要，那这鞋我们要了，我再加一万，加一万啊！小费
。妈，哥，你可真敞亮。<笑>加两万。我加五万。我加。干什么？没钱就没钱，何必死要面子活受罪？到头来还是自己吃亏。小熊，我加五十万。妈，哥，哥你还加吗？哥，加个屁！一双破鞋加五十万，疯了吧？小强，我看你怎么……麻烦帮我包起来。黑金爵士卡，竟然是全球限量二十张的黑金爵士卡，难道他是林家的人？这位叔叔，你还加吗？在网上加吗？我就喜欢这双鞋。有什么用？我看你就是双破鞋，想要自己买。和尚，你快站住！滚！鞋你办好了。所以你刚刚是说这双鞋怎么样？呃、啊，会撩瞎我的狗眼呗。哥，你看还是我气呢，别生气啊。姐姐，要不试试？这双鞋真好看，就像给你量身定做的一样。你哪来那么多钱呀、啊？信用卡呀，随便买。随便说啊，每个月还得还钱。你现在还在上学，虽然实习期有那么点工资，可是也……姐姐，只要你喜欢的，我都给你买。那说好了啊，这双鞋钱我来还。姐姐，我可以的。骑单车回去啊，省钱。行，你想做什么，我都陪。走吧。林少，林少。你没事吧？都怪我太粗心了。你干嘛那么着急啊？我送你去医院，来上了。那、啊、这样吧，前面就是我家，先回我家吧。好。啊、弟弟，你看，我们还是找到出去的路了吧？<笑>姐姐，谢谢你找到我，我长大了就保护你。行。那姐姐等你。西西啊，你一直都是一个人住吗？啊，西西住西，让我照顾你吧。啊？啊？哦，我的意思是说，这段时间你腿受伤了不方便的话，我可以留下来照顾你。啊，对了。我还会做饭，我一定可以做好你的一日三餐的。哎呀，你这太突然了，姐姐，你真的不记得我了吗？姐姐，你真的不记得我了吗？我我上个厕所。喂，老赵，你马上帮我准备几件廉价的衣服。少爷，老爷还等您回家吃饭呢。我不回去，我现在要搬出来。可是没有可是，我不想再等回家。啊，以后我说什么，照办就是。啊！怎么了？水管坏了。来来来，我来我来。有工具没有？有，我我我去拿。来了来了，好了，明天找个新的换上就差不多了。姐姐。
真是一个容易受伤的女人。那天晚上的事，你真不记得了？那我来帮你回忆一下。管坏了嘛？修水管呢？弄乱七八糟的，怕你说我。我说了吧，家里还需要一个男人。哎，妈，今天什么汤啊？好香啊！你别转移话题。徐阿姨说，她儿子去了咖啡厅，但是你没去。妈，我去了。我后来公司打电话，我就走了。你都三十了。再缓个两年，就错过最佳生育期了。妈，我这疙瘩都没一撇，你就让我生孩子，你能不能让我喘口气儿啊？让我喘口气儿啊！妈，你叫什么？吓我一跳。天快凉了，您给我拿碗快快喝点。腿受伤了，你都这么大了，做事毛毛顶顶，像孩子似的。我和你爸怎么能放心？这是孩子，这是孩子，这是孩子，这是孩子，这是怎么能憋着呢？妈，我说您别这样说我，你快点吃热喝了。嗯、我再帮你约一次，这个周末你必须去相亲。相亲。回去把你头给好，你照顾好自己。好，好，好，好，知道了，妈。这人挺不客气、啊，端起碗就喝。哎、妈妈熬的汤真好喝。那是我妈，不是你妈。让我妈妈妈妈的叫。我从来就没有喝过我妈做的汤。你的家里复杂。啊，我理解。那这样吧，你把这汤全喝了。姐姐，我今天害你受伤，现在又一直打扰你，还把你妈给你做的汤给喝了，我心里其实挺过意不去。如果你觉得跟我合作有困难的话，我跟我还是走吧。哎，你别误会啊，我不是要赶你走。你暂时住下吧。再说了，你这衣服都湿透了，我总不能让你现在这个样子出去吧？让我住？当然住沙发呀。好，只要能跟你在一起，怎样都行。哎，我们合资的事情不能让其他同事知道，他们八卦的很，指不定怎么传我们的，我可招架不住。行，你说怎么做，我就做。那我先上去，你在下边等十分钟。少爷，你跟陈副总说，在公司假装不认识，别跟我套近。是的，少爷，我帮你们说。老爷说了。你平时不回家没事，但是呢，周末和周家的婚礼要娶她自己娶。可是少爷，我我要再多说一句，整死你！老爷，少爷是这么说的，要娶你自己娶。那老爷不也得整死我？我能姐姐帮帮我？这个人非要找公司总裁，我多说了两句，他就骂我。你找负责人呢？请问您是我？我是邵东升的未婚妻，这里未来的女主人
啊，我们这边有规定，呃，凡是见总裁都得提前预约。前台呢也是按规矩办事儿。要不这样，您先登记一下，我带您去休息室稍等片刻。你算哪根葱？这儿我想来就来，想进就进。那不好意思，自己没开吧。周小姐，有跟咱视频大家装的呀？陈副总，你这这都装的什么人啊？还不如我，想不想干了？周小姐，这前台都是新人，不认识你。至于他呢，也是刚刚晋升，还不是公司高层的事儿。这种人还能晋升？他能力还行。陈副总，去把这个人给我开了。凭什么？凭什么？凭我是这儿未来的女主人，这里可是公司，不是你胡来的地方。别说未来的女主人，就算是现在老板娘，也不能开除我。我可是签过合同的，白纸黑字一清二楚。老板，你给我闭嘴啊！我就不能，中线流的开除你。陈副总，好大的官威呀！张特助啊，看样子。我也来收拾东西，走人了。啥、啊？你你这是什么话呀？周小姐，老爷说了，让你在办公室。于超真的来了。花兰姐姐，对不起，都是我害了你。我不知道他真的是。没关系，花花，不用自责，这件事跟你没关系。温暖，你真的要走吗？不是我要走，是人家要开我。要不你去解释一下？没什么好解释的。这未来老板娘就想开除我了，留着也没什么意义。谢谢。我要走了。刚才还说我要罩着你的，没想到。我先走了，你走不了。嗯？我的意思是说，或许公司不让你走呢。你又没做错什么，公司凭什么让你走啊？弟弟，你好单纯呀、啊，社会很险恶的，以后你就知道了。谢谢，姐姐姐，就不能为我留下？文达，听说。你想开除公司刚刚提拔上来的珠宝设计师？林少，那个女的太嚣张了，她竟然要把周小姐给……刚刚提拔她，就是肯定了她的能力。所以，你是在质疑公司的内部机制？不是，我我我只是……那个周瑶，她不是公司的人，又没有提前预约，那个女孩的处理方式有问题吗？没没问题，没问题。你现在马上去给他道歉。我我给他道歉，不然呢？如果那个女孩走了，你也别想在临时待了。而且，恐怕整个南城都没有公司肯要。好，我我我先去道歉。哎呦，温暖。我操！干嘛呀你这？温暖小姐，你留下来吧，我永远不是泰山的我。你可是我们公司千挑万选的好苗子呀，我我怎么敢开除你呢？哎，你先放手好不好？你先放手。我不放，您不肯留下来吗？放手。你这人怎么这样啊？林小姐，我不要脸，你怎么想我都行。是你开除我的，你让我滚蛋的，你这人怎么出尔反尔啊？我是小人呢，温小姐，小人不不都出尔反尔吗？你看人家都诚意满满了，要不你就留下来吧。林小姐，我真的是诚意满满，要不我给你磕一个。我留下来好不好？我真怕你了。您放心。我觉得，因为姐姐是一个人才，所以公司才会竭力往。我看八成是公司不想出那三倍工资吧。啊？你说你回国
我了，你怎么一直不来找我呢？李控，我听说你不打算出国了。你早就把我的事情打听得一清二楚，何必还来问我？这周末我们俩叫人聚餐，你肯定会去吧？这里是公司。可是我们两家人都说好了，我们的订婚什么订婚？什么说好了？我早就说，这是两家人一厢情愿，不要争吵。我不管，反正这辈子我非你不嫁。老张，我要给写吧。那我周末等你。哎。你怎么了？是不是工作遇见什么问题了？你嫁给我好不好？啊？姐姐，你嫁给我好不好？娘儿呢？菜花去了，姑娘，快起来。我一时之间也不知道上哪儿去找花，这菜花不也是花吗？别闹了，回家起来。没有的，我是认真的。那我都能看着你，快起来！你只要不答应我，我就不会起来。哎，臭小子，学会威胁我了是吧？我是认真的。行，跪着，就不管着。哎，姐姐，等等我。哎呀，别生气了。我没有生气。你到底喜欢什么样的男人？这小奶狗如果知道我喜欢他，肯定咬着我不放。我当然喜欢成熟稳重一点的大男人呀。大男人，一定说的是。在忙呢。开菜啊！我看你是挑红花的吧？这这这这么好的叶子，你们老不洗呀？这些都是烂的。这怎么是烂的呀？就有虫洞，看见了吗？大少爷，这点虫洞是可以吃的，你太奢侈了你！你去把两块紫干净拿出来。好嘞。哎，姐姐，嗯，晚上我们一起看电影好吗？啊，果然是两个人比一个人好啊！以前在家，饭都不知道该做什么好。原来跟喜欢的人在一起，每一刻都是幸福的。啊，姐姐，爸，比起人心，我倒觉得鬼挺可爱的。什么意思？人心难测，背叛欺骗，是触手可及。那姐姐，你是不是特别痛恨欺骗？不是我痛恨欺骗。是所有人都很痛恨欺骗，好不好？好，我先走。别怕，别怕。我不是，我不是，我害怕。这里边这个女主鬼喊鬼叫的，我真的招架不住。以后只要你害怕了，你就抱住我。这里永远都是。啊！我的心脏都快要跳出来了，这臭小子怎么这么会撩啊
，受不了了，受不了了。这臭小子长得真好看。这次再见。少爷，今天老爷设宴，再订好几天宴请周家。你要是少废话，邀请你自己去，我可不去。你去，把这个茶馆给我全部包下。是少爷。我的情况，我妈已经跟你妈说过了，只能自我介绍。我年薪五十万，那我需要自我介绍吗？哎。你听我说，你的情况呢？我也基本了解。虽然是个珠宝设计师，不过我妈在网上了解过。像你这种，工资也一般。心寒可受。我说了，你先听我把话说完。你怎么老喜欢打断别人说话呢？我妈说了，女人就要听从男人的安排。我之前说过，我年薪五十万，完全可以养得起家。所以我和我妈只有一个要求，你要做一个合格的全职太太。她在你心里。什么样的女人才是合格的全职太太呢？当然是要以我为中心，不对，以我们家为中心。首先，你就不能出去工作。我妈说了，投胎一定要生个男孩，然后再生个女孩，凑一个好字。那如果第一胎生个女孩呢？打掉。不好意思，先生，不要紧。哎呀，为了安全起见，等你怀了孕，我们再另干。我妈说，现在很多女人根本就不能生，婚房的问题我妈也说了，我们两家加入一半。那名字？我。你说什么？在我没有发火之前，请你关注我的。哎，你这个女人，你怎么这么不知好歹呀、啊？你凭什么发火啊？你都三十多岁了，是个没有人要的大龄剩女，我能要你都不错，你偷着乐吧你。去哪了你？谁呀？我是来替你妈教训你。你谁呀？我是来替你妈教训你。弟弟，你怎么来了？弟弟，他是你弟弟。温暖，你居然骗我！你还有个弟弟，我要是把你请回家，你养这么个玩意儿？敢打我！别打！我等你完了，我回家告诉我妈。妈妈，算了，我不允许任何人低头。实在是不好意思，最近小旭去公司实习，啊，应该是呃临时加班。年轻人嘛，忙忙碌碌应该的。我们再等等，不等了。公夫公母，要不我先去公司把他叫过来吧。说不定吃着吃着，林少就回来了。林少不来，我不吃。你都教训他了，他以后肯定长大。就那个，他就是你说的成熟稳重的大男人。这不是相亲吗？我怎么知道啊？哎，再说了，你怎么知道我在这个相亲？我我刚好路过。哎，不过说来也奇怪呀、啊，怎么做茶馆除了我们一个人都没有？啊，我觉得可能因为这茶不好喝吧，所以可能是那种。就是他，海哥，就是他，狂得很。
分不清大小王了，是吧？站起来，小子，毛都没长齐就出来混社会，兄弟们，让他见识见识什么叫做社会险恶。老杨，以后当着人家人的面收敛点，别再使你那个小心思了。我怕顺利嫁到林家，我们周家在南城已经不用找了。爸，你放我一定会嫁给林少的。你个臭小子，到现在都联系不上。老头子，你真打算跟周家联姻？我觉得这个周瑶还需要再好好的。大小姐的脾气不一定适合小学。不好了，老爷、太太，林少爷出事了！嗯、听说你以一敌三，还英雄救美。等会儿有个女孩跑来我们村，你就把我的事说的越远越好。林大少爷，您这点伤，哎，嘘，他来了。我怎么去挣钱的功夫，你就连续连续，怎么回事？姐姐，我没死。你这家伙吓死我了！虽然没有生命危险，但我的伤啊，虽然没有生命危险，但这个。但是什么？多数骨折，嗯，肝、脾、肺、肾，嗯，内脏也全部受伤了。他没事，但是要好好休息。我的少爷，你没事吧，少爷？你们滚！啊，滚！啊啊啊啊我想喝水。林少，这是整理中。哎，我也不知道，但是他最近一直在跟这个女生在一起，可能是想追她吧。想追？你一向稳重，怎么还生出这样的祸端？对方找了两个帮手，上来就动手。我这只是属于自卫反击而已。你好好的，怎么会招惹上这些人？哎妈，我这还受着伤呢。您能不能别像手纹一个犯人一样来审问我？乔医生跟我说了，你的这些伤都是皮外伤，没什么大问题。你放在楼下车上，今天的事情你最好亲自下去解释一你们不要浪费时间了，我是不会去周瑶的。那你想干什么？打架、斗殴？从小到大，您只会用父亲的权威来控制我，让我活成你想要的样子。壮大林氏集团，我可以通过自己的努力，而不是通过自己的力。你懂什么？我懂我所爱。为了他，我真不动心。少少云怎么了？如何上床？乔医生，查房吗？你这是？啊、哦，我泡的骨头汤。那味道应该很不错。要不干脆一起喝，反正他自己也喝不完。好啊，正好我也要去。嗯嗯、乔安，你怎么来了？是我邀请曹医生过来一起喝汤的。喝汤。好。我相信应该还不知道他是爱的身份吧？在威胁我。喝汤啦。看我。他们可能是惺惺相惜吧。啊
校园怎么了？哎，不会上床。乔医生，查房吗？你这是？哦，我泡的骨头汤。那味道应该很不错。要不干脆一起喝，反正他自己喝不完。好啊，正好我也要去。小安，你怎么来了？是我邀请乔医生过来一起喝汤的。给我倒点花。我相信应该还不知道大帅的身份吧？在威胁我。喝汤啦！他们可能是惺惺相惜吧。嗯啊、你什么时候跟那个乔医生关系更好了？他是你的主治医师，我跟他搞好关系，他对你更好啊。跟他，我就行了，不需要你跟他搞好什么关系。对了，这个乔医生看起来还蛮人出鬼状的，他有女朋友吗？你想都别想。哎，你猜，我今天下午遇到谁了？又是哪个大男人？怎么说话呢？我遇见我偶像了。谁啊？帅吗？她是一个女人，她可是第一个拿到国际珠宝设计师金奖的华人啊！这头衔怎么这么耳熟？她叫……她叫杨飘飘。这不就是我妈的化名吗？搞了半天还是我妈的小迷妹。你怎么来了？我听说你跟别人打架了，是谁那么大胆子？我去把他们抓起来！哎，好好好，你看归看，你别动手动脚。我是来专门照顾你的，让我看看你伤着哪儿没有啊？你做什么？我们什么都没有。你是谁啊？这么没有教养，不敲门就进来了？啊，我是来送饭的。送饭的？这东西不用吃吗？我吃什么东西不关你的事，而且我现在不想看，现在立刻滚出去！你怎么可以当着外人的面这么对我？老张，给我拉出去！得罪了。啊！你放开我！放开我！你放开我！可惜了。姐姐辛苦做了一早上的饭。据我所知，周小姐是林氏集团大少爷的未婚妻，好像是吧？你也是你。我跟他不是同一个人。那他为什么？么？如果现在坦白，姐姐肯定会误会我和周瑶之间有婚约。不行。要把婚约解除了才说得清楚，姐姐。其实有一件事我一直瞒着你。没事，你说。我跟周瑶是是同学，我们两个其实早就认识了。我明白了，三角恋是不是？啊？那这么说，你跟我们的小老板是是情敌？那这么看来，你们三个的关系是？林少爷想娶周小姐，而周小姐又喜欢你，那你喜欢周小姐吗？我喜欢谁？难道你不知道吗？我怎么知道？你分明就知道。但是你今天得罪了未来的老板娘，我看你以后在公司怎么混下去。如果有机会，你会加入这样的家庭？我。跟他们，一个天上一个地下，永远都不可能有交集的。嗯
就即便有交集，也不可能有结果呀。为什么？因为他们那种家庭不可能看上我平凡的女孩啊。我愿意就行。弟弟呀、啊，娶老婆可不能嘴巴说的，你要努力。姐姐。你们要等我，我一定会去你的。周伯伯，那天聚餐有事没来，实在是抱歉。李能少，太客气了。这第二杯酒，要感谢周伯伯一直以来的照顾。哪里哪里。应该做的吧，刘少，这第三杯就不要再喝了吧。这第三杯酒必须得喝，因为今天我邀请大家来，就是为了这第三杯。从今天开始，我正式取消和周瑶。从今往后，我们俩再再无话。李少，你什么意思啊？意思很明确。今天我做决定，取消林州两个。林少爷，这件事儿，林老爷知道吗？周伯伯恐怕误会。我决定的事，没有谁知道。就算找到我爸，林少，林少，林少，啊，你帮我想想办法呀！前段时间不是在医院照顾过林少吗？对呀、啊，这个死女人为什么会跑去医院送饭？莫非他们早就有问题？文小姐在，文小姐就在前面看看去。不好意思呀、啊，外面下雨不好打车。没关系，进餐都迟到，小大牌啊，早知道你要来我就不来，看到就倒胃口。哦，大妈就在这儿，你现在走还来得及。今天这顿饭是我刘丽丽做的，你要是把我赶走了，你还吃得起吗？你听说温暖跟人相亲，最后还跟人打起来了。要我说啊，还是我们班花有本事，都一把年纪了，还有男人争宠。今天是我新婚后的第一顿聚餐，你们别太过分啊。刘丽丽是。你上学时就喜欢搬弄是非，我看你这几年是光长年龄忘了长脑子呀！你算个什么东西？敢说我？看上那张皮了！我告诉大家一个好消息，我温暖下个月八号要举行隆重的，到时候作为喜客可以一定要去。我就好好让你们大开眼界。哎我说你就编吧，先是花钱养个小白脸，是不是后面再花钱找个假老公？温暖，不是我瞧不起你，你呀、啊、就跟丽丽服个软，死撑对你又没好处，你何必呢？你现在跟我跪下道歉，我呢就大人有大量，我跟你计较。少爷说了，您吃完饭早点回家。最近啊，外面的野狗的酒多，怕伤着。什么野狗？你说谁呢？既然大家都在，今天这顿饭啊，是我们夫人买的，大家一定要吃饱，不能饿着肚子回家。好啊，温暖，也不知你是傍上了哪个土大款。哦，对，你说下个月八号结婚是吧？我倒要看看，到时候你怎么收场。然后我还有点事，去先走了。呃，我我也。魏小姐，我读书的时候被霸凌，现在又被排挤。为什么会这样？因为家里没钱呗。他上大学的时候，妈妈经常住院，他是靠勤工俭学才上完大学的。原来这些年。你过得这么辛苦，姐，你要有事就先回去吧，我来送他回家。大弟，你
。刚刚老张过来，是不是你特意安排的？看破不说破，这事儿办得不错啊。行吧，太阳我就交给你了，你可要好好照顾人家。我们回家。谢谢。就是这个狐狸精，你给我等着！对不起啊，我昨天晚上喝多了，带你回来也是迫不得已。跟你回来是我自己的决定，这跟你没有什么关系。只是见家长就带这么点东西够吗？你是不是紧张啊？紧张？我这人也没有紧张。你是好姐妹呢，说好了咱们做儿女亲戚，你怎么反悔啊？你说话不算话，你们魏家没有这么欺负人的。什么人呢？会不会说话呀？温暖呀、啊，你可回来了！我都想不通，你这一把年纪的老姑娘，凭什么看不上我儿子？我们家明文多优秀啊，能看上你，那是你的福气。我谢谢你的福气啊，我们相受不起。她是徐阿姨，徐美美的妈妈，你管她谁呢？她也不能欺负人呐。女人三十，豆腐渣，你个豆腐渣，有什么资格挑男人？徐爱莲。大家都是做长辈的，你说话有没有分寸呀？哟，你们都要骑到我头上了，还要我有什么分寸？我儿子现在还在医院躺着呢，你们一点表示都没有，还要我有分寸？凭什么？是我打的。你谁呀？徐明伟大人，咖啡厅的监控都拍得一。如果不是为了，我不仅要把他打得住进医院。还要让我的律师告诉他老底做出什么？我也找律师告你们去。好啊，那我们法庭见。你儿子呢？现在就住在林氏旗下的私立医院。你现在这么一告，不仅拿不到赔偿，还要自己掏腰包出医药费。很贵吗？受伤的人是我，你告我，输了官司，连我的医药费也要一起赔偿。你说过，寻衅滋事罪，起步就是五年。你儿子带头闹事，是不是也得七八年？我们我们不告了。等等，你今天擅闯民宅，你觉得你能？你，还不快点给温家人道歉？哎呀，要命啊！杀人啊！现在年轻人动不动就要打。你这人讲不讲道理呀、啊？哎呦，徐爱莲，大家都出这么久了，没必要闹得这副模样。今天这事儿，我看就算了。算了？凭什么算了？你们这么多人欺负我一个人，怎么算？那就报警，让警察来处理好了。对，对这种人就不能心慈手软。我去报警。发生什么事了？发生什么事了？李阳老婆、啊、可算来了，我都要被他们欺负死了，他们魏家人不讲理呀、啊！我就丢到这儿来，赶紧回去！老公，你耽误干什么？他们干什么？站住！全全的。刘远不是泰山，我家老婆子也没什么文化，都要打扰，对不住了。既然事情解决了，我们也就算了，别打扰我们了。是。好。妈，你没事吧？我没事。你这个朋友今天帮了大忙了。阿姨别客气，下次要是他们再找你麻烦的话，你就联系我，我来帮你解决。老婆子。还愣着干什么？赶紧的，去多搞几个菜。等会儿啊，我跟着孩子喝两杯。好，<笑>好，叔叔，我一定陪你好好。小伙子，咱俩先喝啥去？<笑>
我就别喝。我爸喝酒六年没出生呢，等我点水喝。姐姐，今晚晚上睡在屋里。那那我去沙发。周小姐，你乖点啊，要不然你赶出去。怎么越看越帅呀、啊？姐姐，你去干嘛？去上班啊。李姐，不如。周小姐，要吃糖。姐姐，你现在答应嫁给我了吗？等你攒够了彩礼再说吧。你不要怪张特助出卖你，他不这样做就保不住饭碗。找上门来什么意思？玩了这么久，是时候回家了。你们为什么都觉得我是在玩啊？怎么，你还想长住下去？这二十多年以来，此时此刻我是最认真的。为了他。你要是没什么事儿，就先回去吧。如果喜欢，为什么不带回家？你们同意？我们同不同意？至少你让我们看一看，不见面怎么了解？我要找一个时间，跟他说清楚。陈副总，你怎么办事儿的？不是让你把他给我开了吗？呃，朱小姐。不是我不肯，是林少爷不肯啊！我也没有办法，也没这个权利，是不是？啊，过两天啊，这个庆功仪式上，冷平凡女士亲自给他颁奖。庆功宴，颁奖，那就直接让他身败名裂吧。等好了。哇，好香啊！哎，这是什么？这是我把十二星座全部打印出来，找到灵感。确实还挺漂亮的，不过这肯定没有你直接去看来的重要。那怎么办呀？我只是为了找灵感，总不能埋汰天文望远镜吧？等我。好美。感老爷发话了，你不配合，我就采取强硬措施了。徐凯，给我放开我！奇怪了，他的手机怎么一直打不通啊？不会出什么事儿了吧？妈妈，婷婷，你也来了呀？这可是林氏集团的酒会，我当然要来凑热闹了。哎，不过啊，你也真够朋友的，交了男朋友居然都不跟我讲。大姐
上也会来的。真的吗？我以为谁呢？还来是超级女啊！周洋，你怎么也来了？今天有这么大的热闹要看，我当然要来了。你说是不是啊？周小姐，这个温暖啊，上学那会儿就喜欢搞抄袭。我看这是狗改不了吃屎、啊。刘丽丽，你少在这胡说八道。刘丽丽，这里可是林氏集团的酒会，你跟来干嘛？丽丽姐是我表哥的女朋友，我邀请来的，不行吗？嘿，林博，你让人家走水。那么嘛，你不是说你男朋友今天会来？人呢？不知道，电话不接。不会出什么事儿吧？不会的，他答应我肯定会来的。今天晚上宴会对我来说非常重要。我知道，今天呢，你得了奖，还会有一个大大的颁奖仪式。是冷飘飘女士亲自给我颁奖。今天是你的高光时刻，我呢也给你准备了一个大大的惊喜。什么惊喜啊？惊喜说出来就不是惊喜。我好想跟你一起分享我的成就啊！好，我一定到。嗯，我相信你。温暖，你看那个周瑶，一直在那边蹲着。你是什么时候得罪这个千金大小姐了？她呀，一副要吃了你的样子，是因为嫉妒吗？嗯、嫉妒、嗯？嫉妒我？嫉妒我比她差、嗯？大家安静一下，接下来是今晚酒会的重要环节。吃吧，吃吧，没胃口。这可都是你最喜欢吃的菜。现在不喜欢了，不喜欢也不能出去。林总，我有人身自由的。你别以为我不知道，我现在跟一个老女人搞在了一起。我，你说话放尊重。她是我喜欢的女人，她叫温暖，有名有姓。你不能跟那个女人再来往。现在都什么年代了？我有婚姻自由，我可以自己做决定。让开！各位安静一下啊！下面有请冷总为我们的金奖获得者温暖小姐颁奖。冷暖加油！恭喜你！谢谢。你的设计稿我已经看过了，非常有想法，有创意。等一下，刘丽丽，你又在搞什么花样？冷女士，这个奖杯不能颁发。这个女人啊，是惯犯，一个剽窃的惯犯。请问她是什么人？我是温暖的大学同学，以前她就抄袭我的毕业论文。还利用美色窃取别人的设计稿，这件事虽然是发生在大学期间，可他死性不改，如今在林氏集团又故技重施，这个女人就不配留在林氏集团，更不配拿奖。说够了吗？你还有什么想说的？一并全说了，别露馅。温、嗯、暖，到这个时候了，你还是这么嚣张？刘丽丽，我以前没有发现呀，你还有讲故事的本事，莫须有的罪名，你倒是说的有鼻子有眼。你说我剽窃，你空不平，证据呢？大家要的是证据。对啊，证据。如果作品是剽窃的，那就不能拿奖了。是啊，没准还得惹官司。就知道你。小玉，张建国，少爷，少爷，如果我放你出去。老爷会整死我的，张建国，是你出卖我在先，你赶紧把门给我打开。少爷，我这你，我和你这，什么你你你我我我的，你别在这给我磨叽啊！我还有非常重要的事情要办，你赶紧把门给我打开。少爷，就算我给你开了门，这外面那么多保镖，你也没办法的。小一秒，动脑啊！你脑子长在你头上干嘛的？我给你开这么高工资，不是让你吃闲饭的，好不好？可是少爷，开门！怎么样？小玉，你怎么跟他们在一起？我
。小玉，你别怕，把事情告诉大家。今天有冷女士在，她会为你做主的。小玉，什么真相？什么意思？是他，就是他，他偷了我的设计稿，剽窃了我的作品，还获得了公司的设计金奖。你就是小玉？是的。听说你跟温暖的关系比较好，我和他同一天进公司，之后就一直一起工作，所以关系比较好。温暖现在拿了公司的设计奖，又升职又加薪，而你呢，只是一个小小的实习设计师，难道你就不想超越他吗？温暖他设计方案确实比我好，我幸福过他。真是个没用。这些设计稿现在都是你的，你想个办法去把他的电脑弄坏，陈副总就会安排技术员去维修他的电脑。这个时候，温暖电脑里所有的图片都会出现在你的电脑。接下来该怎么做？不需要我教。可是这……你不但可以出名，我还会给你一笔钱，这笔钱足够你回家养老、生孩子。对不起了，温暖。人不为己，天诛地灭。小玉，你再说一遍，这是设计原稿，是我花了半个月的时间，加班加点赶出来的设计方案。一开始我并不打算把这件事情闹大，可是当我看见你拿着我的设计方案获得了公司设计金奖的时候，我心里的委屈又有谁知道？怎么，当着这么多人的面，你想销毁证据？原稿是我的，我前段时间确认丢了原稿，这就是我的。大家看啊，这个女人有多不要脸，都这个时候了，她还说证据是她的，简直就是后，真是不要脸，剽窃别人的作品，被发现了还死不悔改，真心疼她的同事啊！你们养尊养养，肚子一样啊！为什么？为什么要撒谎？想威胁证人吗？刘丽，我们一向不和，之前吵吵闹闹就算。没想到你今天带着我的同事一起来陷害我，你自己做了见不得人的事，就应该会料想到会有今天。这你给我，我要报警，我要告你们侵权，我要告你们诽谤，我要告你们。够了，陈副总。那个，我我在。他们都是你下面的人，这件事情你会不清楚。有话直说，吞吞吐吐的，不像个男人。我的事我是真不能说呀，你你是不知道。丽青阿姨，他不说，我来说。瑶瑶，你也知道这件事？丽青阿姨，我之前去公司找林少，可是就看见这个女人，她在欺负陈副总，她在林少面前说我的坏话，导致那段时间林少一直对我不理不睬。林少，还有这种事？他仗着林少的喜欢。在公司作威作福，还靠各种手段升职加薪。陈副总就算知道这一切，他也不敢说，就怕是说了，连他自己的位置都保不住了。周小姐，我跟你无冤无仇，你为什么要说这些话诋毁我呢？无冤无仇，抢走了我的男人，不知恨，说这算什么？我抢走你的男人，你的男人不是小林总吗？你应该小林总好好过日子呀。少在外面勾搭其他男人开始，臭婊子！你在人前装的这么好，在人后就是要勾搭别人的丈夫。周瑶，今天要处理的是凌氏集团的公事，至于你们的私事，我不想过多干预。丽青阿姨，这件事情你必须得干预。这个臭女人，她不是奔着林少去的，是为着凌氏集团。对对对，她品行不端，又心术不正，这种女人。说是嫁进林家，那今后指不定怎么祸害林氏集团呢？所以，他就应该现在马上滚出去，终身不得再踏进半步。我看谁敢把他赶出去。算了，你弄。小林总，哟，陈副总，找我什么事儿啊？小林总，您不是交代过让我平日里多照顾温小姐吗？嗯，可是现在周小姐她，她又怎么了？她又想干什么？周小姐
，让我找人陷害温小姐。一边是周小姐，一边是温小姐，我都不敢得罪啊！我夹在中间，我我太难了，我。陈副总，你那无间道不玩的挺溜的嘛，你哭什么呀？这一行最在乎的就是名声，他们想把温暖的名声给搞臭，留下一生的污点，让他在这一行再也混不下去。对不起，我来晚了。今天政治确凿，你们谁也别想打我。周瑶，很不凑巧，我这里也有证据。你有什么证据？你想个办法，去把他电脑弄坏，陈副总就会安排技术员去维修他的电脑。这个时候，温暖电脑里所有的图片都会出现在你的电脑里。不。不是我，是周小姐，都是她，都是她指使我这么干的。你这个笨蛋！周瑶，这到底是怎么回事？周瑶，你脑子真的笨的可怕。先是联系陈副总，把暖暖的电脑，然后又联系技术，假意修电，实则偷龙闯凤，在我的眼皮子底下收买我的人，搞小动作。你真以为所有？跟你还是个猪脑子啊！林少，我做这些还不是为了让你看见这个死女人的真面目吗？死女人都是因为你，林少才要跟我退婚。闭嘴！我就是要说，我说错了吗？这个女人不过就是你一个消遣的玩物罢了。我告诉你，就算没有温暖，我也永远都不会娶你。林青阿姨，我真的很喜欢林少，我求求你，你一定要帮我想想办法，我求求你。这件事我们以后再说啊！我不回去，我不回去！你是个死女人，都是因为你！你不过是林少的一个玩物罢了。老张，喝醉了，放开我！放我下来！放开我！你别过来！所以在场人都知道你的身份，就我不知道。我本来想找一个时间跟你说清楚，只是一直找连总，好玩吗？不，我没有，我不是玩儿。租不到房子，没有妈妈，勤工俭学，哪句话真？我没有想要骗你，这些，放手。我知道我骗你是不应该的。可是，我对你的感情是真的。再不想看到你，小旭，加油，儿子，去吧，去追求自己的幸福。姐姐，姐姐，你开门啊！我知道错了，姐姐，这不公平，你起码要给我一个解释的机会吧，姐姐。有什么事在门口说吧。我知道我一开始骗了你，但是我从来就没有说过我勤工俭学，也更没有说过我妈妈，我没有妈妈这件事情啊。然后呢？我不知道为什么你们一直都觉得我在玩，只有我自己知道。这段时间以来，我有在好好努力，好好生活。我原谅你了，你走吧。原谅我了，就让我走。以前你是弟弟，现在你是小林总，有什么区别吗？这不都是我？哎，我，你干嘛呢？你你干嘛把小神进来呀？姐姐，我觉得我可能骨折了，甚至需要坐下来休息一会儿吧。坐下。啊啊！门门门没关。你不是说这是你表哥吗？看来你又在骗我。既然你表哥来了，那就让他带你去医院吧。你家里没有药。哎，姐姐，小姐夫
，伤人脚受伤了。那魏小姐说的对，咱赶紧去医院吧啊！你怎么每次都来的这么及时啊，少爷？就这么着急的时候就不用。你要是再不走，我就扣你一年的工资。如果离别是为了能再见一面，我求你，你开始好吗？让我解释一次。姐姐，离开是渐行渐远，和我们总是擦肩。为什么要骗我？难道真的是一场游戏吗？对不起，再见如果是我玩不起。也是失眠后的。那如果那一直下雨，你都不知道开窗帘透透气的人妖花没了，大姐。给你打电话你也不接，以前那个斗志满满的暖暖去哪儿了？我又失恋又失业的，你都让我跑。我还想问呢，你给我表弟什么时候开始的？<笑>我表弟今年二十一岁，你比他整整大九岁啊！哎，不过你看起来年轻，我觉得你们两个人很般配的。你看，你就让我安静一会儿吧。你知不知道外面发生什么了？我不想听。林少现在正在处理嫖妾的后续事情，你那个同事啊已经被抓走了，刘丽丽跟她未婚夫也被赶出了。因为你啊，林少跟周家已经决裂了，而且终止了两家所有的合作。周家已经亡了，你知不知道？暖，你能不能不要当缩头乌龟啊？我觉得我表弟这次是认真的。你知不知道林少为了你不惜跟表叔决裂？你呢，这么容易就放弃啊？也是失眠后的分割线。春天，你好，帮我包起来。这双鞋正好的，正合适你。只要你喜欢，我都给你。婷婷，麻烦你帮我把这双鞋还给他。等等。这么容易就放弃了？爱情哥婚礼能做两秒钟。我们是深爱着对方，可以后呢？你我都清楚，我跟他不只是年龄上的悬殊。可是你刚刚也说了，他为了我不惜一分决裂。这种事情不是我想看到，我也受不起啊。如果一段婚姻不被知心祝福的话，我跟他的路会越走越难。理是这么个理，但总有解决办法的，对不对？他没有错。我们不能再错下去了。少爷，梅兰珠，你为什么要终止我们两家人的合作？没有送你去牢里，已经算是可惜了。这什么事？我们还是有感情的，我们从小一起长大。我跟你没有感情，我,我饶过你，只是因为给周叔叔一点。我你个老女人，要不是因为他，你早就会喜欢我的。周雅。劝你嘴巴放干净一点，老张。以后你要是再拦不住，你也不用来。周小姐，走吧。算什么东西？你别拉我，我自己会走。你们到底烦不烦？哎呦，穆德林大少爷，你这是怎么了？是吃了苍药还是吃了火药呀？怎么要把咱们林氏集团给炸了不成？你们两个什么时候开始的？我怎么都不知道的。你们两个什么时候开始的？我怎么都不知道的。我想起来了，什么？十年前我二十岁生日，我记得当时我们为了躲避家里的长辈，就偷偷跑出去露营。去了之后呀，让你找东西，你还迷路了，记不记得？要不是因为你只顾着谈情说，我能在那山里面待一天一夜啊！我记得后来啊，还是温暖把你找到了，一路背着你回来的，你吓得腿都软了。他还跟你说什么了？他说了很多，但是你不一定想听
，但是他态度也强硬，恐怕是要放弃。反正我是不会放弃他的，我娶她回家。妈。妈，你的心脏怎么又疼了？医生说要尽快手术。医生说要尽快手术。还不是说至少管十年吗？之前那个医院技术还是不太行，用的材料也一般。妈，咱们这次用最好的材料，最好的医生。你们两妇女就不要为我再浪费钱。妈，你说什么呢？那些钱是暖暖的家中，你不要要我了。女儿嫁人，如果嫁妆太寒酸，会让夫家瞧不起她的。我明白，我知道了，你放心吧。只要暖暖嫁人了，妈妈也就没有什么心事。没事，妈妈真的没事。房东阿姨，我不想推辞，哎，实在是对不起，你麻烦你明天过来收一下房子。好，好，那明天见。少爷，已经打探清楚了，梅小姐的母亲得了心脏病，需要做心脏搭桥手术。郑院长跟我还有点交情，你亲自去跑一趟，让他务必把人推荐到我们林家的私立医院。明白了，少爷。你听说啊，你终止了跟周家的合作，建设周家岛的计划，是不严，是不严。你看这臭小子，我是仇人吗？不是他说的也没有错呀，的确是食不言，寝不语。都是你从小惯的。现在他接管集团，所有的事情都要亲力亲为。而且那些刁钻的老员工没有一个说他的不好。看来把儿子教育的这么优秀，都是我一个人的功劳了。你们母子俩呀，都会挤兑我。暖暖，你还有衣服吗？还有一点，那我先联系搬家公司。姐姐，你说这款珠宝的主题叫什么名字？我也在想，它叫什么？不就叫温暖的光怎么样？温暖的光？嗯。为什么呀？因为。你是我的生命当中最温暖的光。春天一开始落叶，里也会下雪。刚刚我错过的太握不住的盛夏，飘过的眼神，你埋却又一卷。我多想是路过你的风。喂。是温暖啊，是，我是温暖。今天早上九点。明天上午九点。啊，好，好，好，我会准时到的，谢谢。少爷，已经按照你的吩咐通知梅小姐，明天去新公司报道了。好，不要让她清醒。哎，我有一点你想不明白了。你说你又给梅小姐介绍工作，又给梅小姐的母亲安排最好的医疗团队，但是你却不告诉她，这不是白费力气吗？我只是想让她开开心心的，别的什么都不要想。啊、哦，明白了。哎，少爷，根据我的调查。
。温小姐周末有一场相亲，那是不是要给她安排一个相亲对象啊？相亲？啊，是啊。去哪儿相亲？好像是在咖啡馆吧。哎，少爷，你说温小姐喜欢什么样的？请问，我可以坐这里吗？你怎么会在这里？这家咖啡厅似乎成了相亲圣地。我也是第一次看到有人相亲还会把对方相亲过。他可能更需要一个聆听者吧。所以你身上有一股魔力，让人感觉特别舒服。你不要再取笑我。不过怎么说，我妈妈的事情还得感谢你。温小姐客气了，值得。老板，你怎么在这儿？温小姐来这相亲，我也来这相亲，刚好在这遇到。不想干了是不是？如果你还是个男人的话，你就应该像真正的男人一样。我不是。我之前告诉过你，我喜欢从事稳重的。而乔医生正好符合我内心的标准，不要来骚扰我们。说的，是真的。乔医生，我们走。放我，没事吧，少爷？乔医生，刚刚谢谢你。没事，不过你真的放得下吗？我，真的不可能。你是不是有点太自私了？至少给彼此一个机会。好吧，我送你回去，或许时间会给你的。姐姐要好很多吗？你不是他，你不是他。我今晚就要跟你在一起。周瑶，周瑶，你给我扯什么？林少，春宵一刻值千金，你今晚哪儿也去，我一定会比那个贱女人好很多。我到了。林少，林少。老张，少爷，我找你半天了，啊？楠楠，你是不是有什么事瞒着我？没有啊，妈。去这孩子真挺不错的，他一有空就过来陪我说话，我啊是真的越看越喜欢。他来过医院，我我怎么没有碰到啊？对呀、啊，他好像每次都故意不跟你碰我。周瑶不知道给我下了什么药。快，送我去医院。谢少爷。温暖。乔医生。有件事，我觉得我应该告诉你。什么事啊？你母亲转院是林少安排的，也是他亲自赴往国外
，请我叔父出山，为的就是给你母亲做手续。我看得出来，这一次他认真了。看上大夫了，看上大夫了吗？温小姐，怎么了？啊，快去看看我们家少爷吧。少爷怎么了？他很不舒服。都来医院了，直接去急诊室就得了。哎，情况很特殊，你跟我来吧。温小姐，吃饭再见。林少。不舒服。阿姨，医生说没什么太大问题，您早点休息。听暖暖说，您爱吃苹果，下次我给你都带点。你有心的，没事儿，应该的。你也早点休息，千万别想太多。林旭，跟我出来。暖暖，林旭，谢谢你啊！乔医生都已经告诉我了，但是我想转院，从今以后我们两个互不相欠。你走吧，宋婉，我很抱歉，你们重新开始好不好？我考虑一下。等你，多久都等，多久都行。嗯、你们这么对我，我绝对不会让你们好过。是护士吗？你女儿抢走了我的男人，抢走我的幸福，我是来索命的。索命？你别爱上林少了，你怕我伤害他？可是他已经伤害了我。你们一家人都想攀高枝，为了攀高枝不择一切手段，我呸！贱人！还让林少费尽心思给你找名医，不如死了一了百了。啊！今天家辛苦了，谢谢。主题就叫做温暖的光。我要是知道星光菜老板是你的话，肯定不会来的。收购这间公司是我们林氏的收购计划之一，你可别误会。知道。你知道什么？麻烦小林总在公司不要骚扰你下属。那你的意思是说，在公司之外就可以啊？对。喂？什么？你该抢救了。白天还好好的，怎么突然之间就……问过，如果你们闯进病房，应该是他自己。我认识那个女人，是谁？她叫周瑶。周瑶。我不走，我哪儿也不去。林少爷，这是林少爷高抬贵手，放过我们家瑶瑶吧。我就是给你打击，他才会这样对你。既然林少爷不肯原谅，那就由我来代罪了。周叔叔，你也不必使用苦药剂。现在摆在他眼前的只有两条，要么他自杀，要么我帮你。不，我不去，我死都不去。不要，瑶瑶，瑶瑶。
，我你来了，程小姐，你怎么也弄成这样？我是偷偷回的南城，要是被林少知道，可就完了。难道你不想把那个贱女人搬走？当然想了，可她有林少保护，我也没办法。我现在有个计划，需要你的帮助。什么计划？我赶紧醒过来，以后我什么都听你的。少爷想结婚了？我倒是想，不过好像温暖。什么？少爷。贱人！少爷，你冷静一点。你让我冷静一点，你个贱人！你说我在你这个脸上，林少还会不会喜欢你啊？我各方面都比你优秀，为什么林少就是喜欢你呢？比你年轻，比你漂亮，可是林少他就是选你不选我，凭什么？温暖，温暖在哪儿？不是。郑姐，我在医院监护里面看见有个男人，把我娘带走了。少爷，这里本来是周家的地盘，可是现在资金链断了，这成了一片废墟。如果因为合作的事情，我们完全可以坐下来好好谈一谈，好好谈，不然我们怎么好好谈？我们现在周家一无所有了，林少还要把我抓进去，我是天之娇女，我是天之大小姐。你大小姐，所以叫冷静一点。嗯、你今晚没说发信息，我要让他看，他不选我的后果是什么？周耀，你真是冥顽不灵！看在你身上，我是想要饶过你，看来我的仁慈真是白费。没事，其实话，别太小心。贱女人，我要杀了你！我不是故意的，没事，我没有杀人，我没有杀人，我没有杀人，没事，没事，我现在，我现在就找着吴哲，你坚持一下，我没事，谢谢，没事，辛苦了，你流了好好多血，你流了好多血，我没事，你不要哭。那你坚持住。我怕以后没有机会了。我想跟你说，我喜欢你，不是做游戏，是真心的。嗯，我知道，我也爱你，我也喜欢你。我会等你坚持住，坚持住，李旭。
阿姨，乔医生跟我说了，小旭没事。没想到我儿子这么勇敢。上次我去你家找你，其实就是想告诉你，谢谢你爱着他，照顾他。可是我比他大很多，而且我也很平凡。谁不是凡人？我们又不是比你们多条胳膊、多只眼。儿子还在抢救室呢，你们倒好，有说有笑的。老头子，我可警告你，你今天吓唬他，改天你儿子会找你十倍偿还。就是他。以后啊，你又多了一个人跟你作对。嗯，还是姐姐做的汤好喝。我看你一刻不上，让我清洗。李少，老张，你为什么每次都来的这么及时啊？李少培养的好。哦，对了，李少。好消息，警方已经把周瑶抓获了。他这次再劫难逃。他还有两个帮凶，啊，就是之前被林少宁赶出南城的刘丽丽夫妻二人。哎，我交代你办的事情，办得如何了？放心吧，林少。啊，林少，你是想去厕所吗？出去。好好睡觉吧。哎，婷婷，你要带我去哪儿啊？好了好了，马上就到了。好，好谢谢你。到喽。下次同学聚会的时候，你说这个月八号结婚，你忘了吗？对呀、啊，你还说让我们大开眼界呢。我们都是来参加你婚礼的。对呀、啊、对呀、啊啊，我当时是。姐姐是你温暖了我的爱情，成为我生命当中唯一的宝宝。嫁给我好吗？嫁给他，嫁给他。